Efendim bu bölümün konukları Biltes Koleji Genel Müdürü Sayın Fatma Tuğcu, yine aynı okulun 3. sınıf öğrencisi sevgili Defne Miray Taşdemir. Hoş geldiniz değerli konuklarım. Hoş bulduk. Hemen ben Sayın Tuğcu'ya geçeceğim. Sayın Tuğcu, ee, şimdi yeni bir sistem var. Yaratıcı yazma diye. Bu ne demek, ne anlama geliyor? E, hangi sınıflarda bunlar uygulanır? Buradan başlayalım. İlkokulda uygulamaya çalışıyoruz bunları. Tabii e, isminden dolayı yaratıcı yazma deyince e, herkes sadece çocukların hayal gücünü geliştiren bir çalışma olarak algılayabilir. Tabii ki çocuklarımızın hayal gücünü geliştiren bir çalışma ama aynı zamanda bunlar yapılırken çocuğun doğru yazmasına, kelimeleri doğru yazmasına, imla hatası yapmamasına ya da nerede yapıp nerede yapmadığına bakıyoruz. Ve bunlar birer satır boşluk bırakılarak yapılan bir çalışmadır. Arkasından yanlış yaptığı eğer varsa düzeltilmiş halini yazıyorlar ve kendi yanlışlarını görüyorlar. Kelimelerin doğru şeklini net olarak öğrenmiş oluyor. Ha, sevgili hocam bunu bizim çocukluğumuzdaki ya da li, ortaokul, lise çağımızdaki ilkokulda da bu dahil. Kompozisyon diyebilir miyiz? Yani böyle bir şey midir bu? Evet kompozisyona yani benzer Hayal çalışma. gücünü koyuyorsunuz. Evet. Ben size bir şey paylaşmak istiyorum. Şimdi daha çok lise talebelerinin hayallerini anlatırlar. Hangi üniversite seçeceğim? İşte şu tarihte hangi üniversitenin bahçesinde olmak istiyorum falan diye. Anket yapılmış. Gençler hayallerini anlatamıyorlar çevredekine. Niye? Alay ederler diyor korkuyorlar. Ve nerede hayal daha çok ediyorlarmış biliyor musunuz? Tek başına kaldıklarını. Bunun birincisi yatakta, ikincisi ise tuvaletteymiş hocam. Çok enteresan. Demek ki biz dışarıdan el alem dediğimiz üçüncü şahıslar gençlerin hayallerine ket vuruyoruz. Bunu yapmamızda bence yarar var. Ne dersiniz? O nedenle küçük yaşta başlıyoruz ki bu çalışmalara. Ee, bu yaştaki çocuklar o kadar doğallar ki zaten. Kafasında ne varsa onu kağıda aktarabiliyor. Yani o yanlış düşünür, öğretmenim yanlış der ya da arkadaşım alay eder gibi düşünmüyor. Zaten aynı konuyu hepsi yazıyorlar. Hı hı. Ve burada birbirlerine yarışıyorlar. Fikir üretmek adına yarışıyorlar. Yani biz buna burada özgüven kazandırmalı diyebiliriz. Kesinlikle diyebilir özgüven kazandır. Değil mi? O geliyor. Peki hocam buradan şuraya geçeyim şimdi. Öğrencilere yaratıcı yazma çalışmaları neler kazandırıyorsunuz? Yani mesela ne başlıklar verirsiniz? Ne yaparlar? Ne yaparlar? Ee, yapılan çalışmalardan minik başlıklar tabii, vereyim. Tabii, tabii. Mesela kalemin, kaleminin ayağı olsaydı neler olurdu? Defneciğim siz bir çalışma yapmıştınız. Ee, sen de örnek verebilirsin istersen. Tamam sen ee... söyle. Evet şimdi biz e, konular veriyorlar bize bu kitapta. Hay, bu kitapta hayal gücümüzü geliştiriyoruz. E, yazmayı daha çok e, geliştiriyoruz. Yazmayı hı hı. yazıyoruz. E, küçük sınıflar da bunlar da gelecek sene mesela anaokullarına bu uygulanacak. E, bize de uygulanıyor şu an. Yani çok mutluyum. Hı hı. Çünkü yani, anaokulları da bence sevecek bunu. Peki bir şey soracağım sana. Şimdi burada ben de yavaş yavaş olayı açayım. Şimdi yaratıcı yazma dedin, hayallerim dedin. Sen hayallerini e, bu kağıda mı döküyorsun? Yani sende bir yazarlık da var o zaman. Evet. E, var mı böyle bir şey? Evet. Ne, ne yapıyorsun? E, şöyle bize konu veriyorlar. Mesela burada bir tane örnek, örnek ver, var. Örnek ver, ver. Söyle ne istiyorsan söyle. E, yazma konum diyor. Bize böyle bir Neymiş sürü Neymiş bir işte veriyorlar. yazma konusu? Çocukların serbestçe konuşmasının, düşüncelerini ve duygularını olduğu gibi ifade etmesinin ne kadar önemli olduğunu, kendimi büyüklerime kaç değişik şekilde ifade edebileceğimi anlatan bir yazı yazıyorum Hı. diyor. E, biz, biz de böyle şeyler yapıyoruz. Mesela ben bu konuda... Biraz hassasındır çünkü çocuklar kendilerini ifade etmekle çok zorlanıyorlar. Oo. Ama genelde bu büyük sınıflarda oluyor ama ana sınıflarında hiç böyle bir şey yoktur. Çünkü çocuk küçük olduğu için hiçbir şeyden korkmaz. Ee, kendini dürüstçe ifade edebilir. Ee, hiçbir zarar gelmez bana diye düşünür. Ve haklıdır da çünkü çok masumdur o çocuklar böyle çok küçüktür. Peki ben buradan bir şey soracağım sana. O masum olan çocukların üstüne büyükler ileriki süreçlerde kendi, dikkat et bak, anne babalar kendi hayallerini mi getirmeye çalışıp da baskı yapıp onları geri plana itiyorlar? O özgür olan çocuk ondan sonra özgürlüğünü mü kaybediyor sence? Ne diyorsun? Ya böyle anne babalar da var yani kendi... Ken, mesela benim için önemli olan çocuğun mesleğidir. Anne babalar şöyle yapabiliyor. Benim okuduğum bir kitapta da vardı. Hı. Bu kızın... Annesiyle babası o kızın doktor olmasını istiyor ama kız dans ya dans Hı. etmek istiyor bir Hı. kızın arkadaşı işte Hı. ama dans edemiyor onun için kursa da gidemiyor ee, ama bazen gidebiliyor ya böyle anne babaları ben pek beğenmem çünkü çocuk kendi istediği gibi davranmalıdır bence çünkü 
E, Atatürk de çocukları çok severdi. Hı hı. Çocuklar geleceğin büyükleri derdi. Bana göre de öyle. Onun için ben, bence ço küçük çocuklara, anaokulu veya kreş çocuklarına çok iyi eğitim vermiş. Lazım. Yani sence sence e, anaokulu çocuklarına, okul öncesi çocuklarına iyi eğitim verilirse, ilkokulda da şu anda üçtesin tabii, gelecek yılları bilemeyebilirsin. Ama eğer sizi özgür bırakırlarsa, yaşın ne olursa olsun fikrine saygı duyulursa daha mutlu olacağını mı söylemek istiyorsun? Evet. Diyorsun. Peki, sizin evde böyle bir ortam var mı? Aramızda dedikodu, evdekiler duymayacak. Sana evde özgür davranmanı sağlıyorlar mı? Öyle mi? Peki. Ben yine Sayın Hocam'a geleyim. Şimdi efendim bu çalışmalarda tabii bir hikaye oluşturulabiliyor. Biraz evvel hanımefendi de küçük hanımefendi de örnekler verdi. Elinizde bu çalışma örnekler var mı? Şöyle birkaç şey verir misiniz? Evet, evet. Görelim. Birinci sınıfta daha basit şekilde başlanıyor. Ee, şöyle gördüğünüz gibi bir resim veriliyor. Hı hı. Ve bu resimde neler görüyorsunuz bunları anlatır mısınız yazıyla deniliyor. Sonra çocuk resme bakarak... Kendi ifadesini kullanıyor hı hı. ve yazıyor. Hı hı. Sonrasında bunların oturup birlikte, öğretmeniyle birlikte yazım yanlışları, imla hataları düzeltiliyor. Ve kelimelerin doğru şek yazılış şekillerini çocuk görmüş oluyor. Hı hı. Hem eğlenmiş oluyor hem öğrenmiş oluyor. Sonrasında daha ilerleyen sınıfta da yine mesela konusundan bahsedeyim hemen. Şöyle bir konu verilmiş. Bütün insanlar aynı meslekten olsaydı, bunun etkilerinin neler olabileceğini yazıyorum diye çocuk kendi fikirlerini yazıyor. Hocam burada şimdi bir şeye girmek istiyorum. Şimdi bütün insanlar aynı meslekte ne olsaydı. Oradan bazı örnekler verseniz de okuyarak. Evet. Örneğin herkes doktor olsa e, ne var? Herkes, hayvanlar var. Hayvanlara evet. doktor mu bakacak? Veteriner Mesela, yok. Mesela herkes doktor olsa ha, insanlar şey iyileşse ama hayvanlar hastalansa hayvanlara kim bakacak? Mesela başka? Herkes öğretmen olunca okula gerek kalmayacak, gitmek zorunda kalmayacağız. Çünkü zaten annelerimiz o zaman öğretmen olmuş olacak. Bir tane daha verelim. Bunlar tabii ikinci sınıf çocuklarının <gülüyor> cümleleri. Herkes polis olsa polislerin işi olmaz. Çünkü polis polisi yakalamaz. <gülüyor> Böyle bir şey değişmez. Peki şimdi iki bitti, üçe geliyoruz. Şimdi üçe geliyoruz. Her işi robotların yaptığı bir dünyada yaşasaydık. Tabii evet. çocuk buraya kadar, üçüncü sınıfa kadar etrafını daha somut bir şekilde tamam. tanımaya başlamış oluyor. Her işi robotların yaptığı bir dünyada yaşamış olsaydık hayatımızda neler olumlu ve olumsuz olarak değişirdi <gülüyor> gibi. <gülüyor> Yine aynı şekilde resimliyorlar. <gülüyor> Tabii bu bunu zevkli hale geliyor. Düşündüğü düşüncelerini doğru. kağıda döküyor, resimliyor. Doğru, doğru. Sonrasında da yazıyor. Peki. Evet. Peki hocam buradan ben şimdi size Defne'ye geçmek istiyorum tekrardan. Şimdi Defne e, burada tabii e, yaratıcı yazma sanatına girdik. Sen şimdi buradan da kitap yazıyorum cümlesini kullandığın için söyleyeceğim. Bir defa bu yazarlık olayı ne zaman başladı? E, Türkçe mi yazıyorsun, yabancı dille mi yazıyorsun bilemiyorum. Bir şunu özel bir anlat bakalım. E, benim kitap yazma isteğim bu yaratıcı yazma sayesinde başladı. Evet. Bu yaratıcı yazmaya başladığımdan beri hayal gücüm daha da bir genişledi. Kitap okumaya başladığımdan beri daha rahat yani daha rahat cümleleri ifade edebilmeyi öğrendim. Kağıda yazıyı dökmeyi öğrendim. Ee, yabancı dil de yazıyorum. Mesela İngilizce. Hmm. Şu an için İngilizce bize ağırlıklı verildiği için İngilizce yazıyorum. Kitapların ismi var mı? Var. Ne? Mesela bir tanesinde de aktiviteli hikaye kitabı. Hmm. Yılbaşını anlatıyor. Hmm. Ee, Türkçe kitabım var bir tane. Ee, boyalarla alakalı res, resim yapma duygusunu hmm. anlatıyor. Bir kızın ha gün, e, hayatını anlatıyor. Böyle kısa kısa kitaplar yazıyorum. Böyle ana sınıfı, ana sınıfına yeni başlayanlar için kitaplar. Peki buradan şuraya gireceğim. Şimdi hayal gücü dedin. Hadi gel sen yıllar yıllar geçsin. Milliyetimin başında yer al. Bir hayal et bakalım. Nasıl bir eğitim, nasıl bir okul istiyorsun? Anlat bakayım bana. Ee, çocuk iyi eğitim öğrensin. Ee, okullar, okullar, okulun daha doğrusu Hı. böyle güzel olsun. Çocuğun rahatça dolaşabildiği. Benim için önemli olan çocuk rahatça kendini anlatsın. Mesleğine göre hareket edebilsindir. Ya ben böyle bir okul kuraydım. Mesela... Ee, çocuk itfaiyeci olmak istiyorsa bir tane öğretmen ayarlardım onunla alakalı. 
itfaiyecilikle alakalı. Mesela küçük yaşta çocuğa o mesleğin nasıl olduğunu anlatırdım. Yani böyle meslekle dersi diye bir ders yapardım. Bunda çocuk istediği mesleği anlatırdı arkadaşlarına. Arkadaşları da ona, onlara öbür arkadaşlarına anlatırdı. Böylece öğretmenler de tutardım. Her mesleğe göre bir öğretmen tuttururdum. Yani, e, Alırdım işe. Alardın. Böylece çocuk e, işin nasıl yürüdüğünü, hangi mesleğe olacağını karar verirdi. E, ondan sonra tabii çocuk böyle eğlensin isterdim. Böyle geziler düzenlerdim. E, böyle güzel güzel etkinlikler yapardım. Mesela e, bizim okulumuzda mesela bir tane piknik oldu. Hı. Ben de okulumda e, piknik yapardım, şenlik yapardım. E, Öyle... Peki bir şey soracağım. Bir... Şimdi her şeyin başında öğretmen var. Sen olsaydın öğretmen seçimin diyaloğun nasıl olurdu? Ee, öğretmen seçimin güzel olmaz. Ee, öğretmenlerin böyle... Mesela ben ilgili... geldim beni seç Defne Hanım. Şimdi ben öğretmenim. Defne Hanım beni lütfen seçer misiniz ya da ne yapacaksınız dedim. Ne yapacaksın? Evet. İşte test yaptırıyorum. Test yapacaksın. Mesleğimle yap... ilgili değil evet. mi? Branşımla ilgili. Evet. Branşla ilgili test yaptırırdım. Peki evet. davranışlarına bakar mısın? Mesela çocukla davranışlarım nasıldır? Artı mı, eksi mi? Bunlar önemli mi senin için? Evet. Ee, bir de şöyle, öğretmen çocukla bağ kurabiliyor olması lazım. Böyle aralarında ilişki olması lazım. <gülüyor> Çok iyi ya. <gülüyor> i̇lişki olacak. <gülüyor> tamam, evet. Çünkü eğer öğretmen çocukları sevmiyor, çocukla bağlantı kuramıyorsa iyi ders, o çocuk o çocuğa iyi ders veremiyor demektir. Öyle mi? Peki, gelelim bir Zor soruya. İlkokul iştesin. Kulağına geldi mi? Liseye giriş sınavları, üniversiteye giriş sınavları. Geldi. Çok. Ne düşünüyorsun? Ee, yani teorik hakkında sorarsanız. Hadi teorik hakkında soralım. <gülüyor> hemen yapmak isterim. Olsun bitsin isterim. <gülüyor> yani bitsin hemen artık geçeyim diyorsun. Öyle evet. mi? Sence sınav olmalı mı? Olmalı. Niye? Çünkü çocuğun e, öğrendiği şeyleri tazeliyor. Eğer çocuk o şeyi öğrenememişse çocuğa böyle e, hmm. etütler yapıyorlar okullarda. Hmm. Böylece çocuk o bilgiyi e, öğreniyor. Daha rahat oluyor çocuk hmm. içinde. Hmm. Hmm. Mesela bana da yapılmıştı etüt. Hmm. Matematikte ben bir aralar kötüydüm. Etüt yapıldı daha iyi oldum mesela. Şu an tıkır tıkır yapıyorum doğruları. <gülüyor> tıkır yapıyorsun. Peki biz Sayın e, Tuğcu'ya dönelim. Hanımefendi şimdi tabii yaratıcı yazmanın yanında bir de öğrencilerin gerek sınavlara hazırlanırken gerekse okullarda bir adım daha önde olması için bir hızlı okuma cümlesi vardır. Hızlı okuma nedir? E, yukarıda belirttiğimiz yaratıcı yazma ile bir bağlantısı var mıdır? Bu metot nasıl işler? Bize biraz bilgi verir misiniz? E, i̇kisi çok bağlantılı. Yaratıcı yazma çalışmalarını ilk okulda yapmak gerekiyor. Hızlı okuma çalışmalarına ise 5. sınıftan itibaren başlamak evet. gerekiyor. Ee, geçenlerde bir yerde okumuştum. Ee, LYS ve LGS'de e, sorulan soruların tamamındaki kelime sayısı 3500 ile 4500 arasında Hı. değişiyor. Ve siz yeni e, çalışmaya başlamış bir çocuğa yani bir çocuk ne kadar okur? 100-150 kelime okuyabilir. Hı hı. 450 kelimeye kadar çok kısa bir süre içerisinde çıkartabilirsiniz. Ee, biz de e, değerli Cumhurbaşkanlarımızdan Sayın Süleyman Demirel 1500 kelime okuyordu. Evet. E, duymuşsunuzdur. Evet, evet, evet. E, biz de şimdi kendimiz yapıyoruz öğrencilerimize. 3 hafta içerisinde, çok kısa bir zaman içerisinde 500 kelimeye kadar uzandılar. Evet. Bu bize ne sağlıyor? Ee, sınavlarda çok başarılı, çok iyi çocukların hangi konularda yanlış yaptıklarına dönüp baktığımızda hep okuma hatasıdır. Mesela sorunun sonunda oluşmamıştır olumsuzluk eki getiren. Hocam kelimeler. biz bunu sınavda tekniklerde veririz. Şu evet. mış mıdır yoksa... Altı çizilir. Olumlu mu olumsuz mu bunu çok dikkat edin deriz. Ama işte evet. hızlı okumayla bunu çok rahat görebilir çocuk. Hmm. E, yapılan yanlışları da düzeltmek adına hızlı okumaya başladık. Artı hızlı okuma iki saatlik bir sınav süresi içerisinde hızlı okuması gelişen bir çocuk 30 dakikalık zaman kazanır. 
ek bir zaman kazanmış olur. Bu çok önemli bir şey. Tabii zamana karşı evet. olan bir sistem de evet. çok önemli. Ayrıca zaten hızlı okuyan bir çocuk hızlı okudukça okuduğunu anlama yeteneği de aynı oranda gelişiyor. Hı hı. Bütün okuyor ve bütün anlıyor soruyu. Evet. Bu çok önemli. Peki hocam bana bir şey okutacağım size e, programda dediğiniz göstermeyin. Evet. Ne okutacaksınız Şimdi, bana? Şimdi e, siz tabii çok kitap okuyan birisiniz. Ben biliyorum bunu. <gülüyor> e, bunu e, yanlış yazım ediyorum. dolu bir e, paragraf sanırım doğru okuyacaksınızdır. Başta mı okuyayım? Evet, evet. Bir İngiliz üniversitesinde yapılan araştırmaya göre kelimelerin harflerinin hangi sırada yazıldıkları önemli değil mi? Önemli olan birinci ve sonuncu harfin yerini olmayışı diye okudum. Çünkü kelimeler harf harf değil bir bütün olarak okunuyormuş. Evet. Doğru mu okudum ben? Evet, doğru okudunuz. Şimdi, tamam, niye Şimdi doğru bu okudum? kadar karmaşık bir şeyi yazıyı evet. gerçekten doğru okudunuz. Bu da ben ama onu sizin, doğru görüyorum. Siz, yani sizin yazdığınız gibi görmedim. Siz buna evet daha önce çok okuyan bir insan olarak kelimelerin doğru şeklini biliyorsunuz. Biri burada İngiliz geçiyor mesela. Siz İngiliz'i bu harfleri tamam. gördüğünüzde İngiliz diyebiliyorsunuz. Tamam. Yani direkt odaklanıyorsunuz. Hızlı okumada bu mu da veriliyor mu? Evet tabii ki. Şimdi tabii ben ki. gençliğimde hızlı okuma kursuna gittim. Tabii şimdi teknoloji çok daha gelişmiştir. Bunlar yani bu tip şeylerle çalışıyor ama bu daha da gelişmişe gelmiş olay evet. yani. Oraya evet. getirmiş. Peki buradan şuraya değinmek istiyorum ee, sevgili Defne. Şimdi... E, okula gidiyorsun, ilkokulu seçeceksin. İşte e, anne baban okul arayışındalar. Senin fikrini aldılar mı? E, okul seçerken. Ha, okul seçerken. E, aldılar diyeyim diyeceğim. Yani pek almadılar aslında okul seçerken. Bir dakika. <gülüyor> Defterin anne babası bakın ne diyor. Benim fikrimi almadınız diyor ama biraz evvel de ne diyor. Aldılar gibi diyor daha doğrusu. Ama biraz evvel de ne diyor. Bu yaştaki çocukları özgür bırakın, fikirlerine saygı duyun. Tabii siz haklısınız, bir büyük olarak yol yordam göstereceksiniz. Ama bu jenerasyon son derece akıllı, son derece emin adımlarla görüyor. Buna da çok dikkat edelim. Evet, devam et bakayım. Ee, i̇lk önce bana bu okuldan ayrılmak istiyor musun dediler. Ha, bir okulda okuyorsun, evet. sen ayrılıyorsun, tamam. İsterim dedim. Çünkü e, okulda pek rahat edemiyordum, biraz sorunlarım Hı. vardı. Ama benimle ilgili değil canım tamam, arkadaşlarım. Tamam. Kısa kısa Hadi. söylüyorsun zamanımız bitiyor. Evet. evet. Ee, onun için burası bana bu okul bana biraz sürpriz oldu ama yine de çok sevdim. Sevdim diyorsun. Evet. Peki. Evet sevgili dostlar bugünkü programın sonuna da geldik. Çok değerli konuklarım Biltes Koleji Genel Müdürü Sayın Fatma Tuğcu Hanımefendi ve ayrıca aynı okulun 3. sınıf öğrencisi sevgili Defne Miray Taşdemir Küçük Hanımefendi bir kez daha teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta pazar günü saat 16.05'te tekrar bir arada olmak dileğiyle hepinize mutlu günler diliyorum.